हेलो क्लास टेन स्टूडेंट वेलकम टू ऑल इन आरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस फॉर सब्जेक्ट मैथ्स होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस एंड जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अबाउट योर फोर्थ चैप्टर दैट नेम इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच आई हैव रिटन हियर ठीक है हमारा जो चैप्टर चल हाफ से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है उस चैप्टर का नाम क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने प्रीवियस पढ़ा है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप की इक्वेशंस होती है ठीक है जिसकी जनरल फॉर्म मैंने आपके नीचे लिखी है वो जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी हर समय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो वेयर ए बी सी आपके कॉन्स्टेंट होंगे और एक्स आपके क्या होगा वेरेबल होगा क्लियर नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि आफ्टर जनरल जनरल इक्वेशन जो इसकी जनरल फॉर्म थी वो पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि जो कार्डरिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन निकालने के तीन मेथड होते हैं आपके जो मैंने आपसे बताया था आपका कि मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि थ्री मेथड से उस जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या उसके रूट्स निकाल सकते हैं सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं रूट भी बोल सकते हैं ठीक है तो रूट्स या सोल्यूशन निकालने के तीन मेथड कौन कौन सकते हैं फैक्ट्राइजेशन मेथड है जिसको हम आपका मिडिल टर्म स्कूल मेथड बोलते हैं एक आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है एंड लास्ट आपका क्वाड्रिक फॉर्मूला मैथड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था क्लियर Now after finding the solution हमने नेक्स्ट चीज में जो सीखा था वो सीखा था कि सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले या रूट फाइंड आउट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसके रूट कैसे होते हैं किसी भी क्वार क्वेश्चन के रूट होंगे या नहीं होंगे बिकॉज ये कंपल्सरी नहीं है कि हर क्वार क्वेश्चन के रूट हों ठीक है तो वहां पर हमने क्या किया था हमने प्रीवियस वीडियो में यह भी सीखा था कि हाउ वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट कि नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं नेचर और रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने एक थिंग्स फाइंड आउट की थी जिसको हमने क्या बोला था डिस्क्रिमिनेंट बोला था ठीक है जो डिस्क्रिमिनेंट था उसकी वैल्यू क्या थी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी थी उसके थ्रू हमने पता किया था कि जो नेचुरल रूट्स क्या हैं कि रूट्स आएंगे रियल या इमेजनरी आएंगे क्योंकि हम मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर रूट्स रियल आए तभी आप क्या करोगे उसको सोल्व आउट करोगे इमेजनरी रूट्स में या आपके अगर बी स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो आता है तो आप उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करोगे ठीक है तो ये यहां तक आपने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है नेक्स्ट टॉपिक इज दैट आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक है आपका कि अबाउट द क्वेश्चन विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक फॉर्म ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो क्वाड्रिक फॉर्म में नहीं होंगे पहले उनको हमको क्वाड्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज लाइक like मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ये वाला ठीक है इसमें आपकी जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है इक्वेशन क्या है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्व टू थ्री दिस इज द इक्वेशन ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है ठीक है अब आपको क्या करना है इसको पहले इसको क्वारिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको सॉल्व आउट करना है ठीक है आपके जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो जरूरी नहीं है आपकी सिंपली क्वारिक फॉर्म में गेम हो मतलब इस फॉर्म में गेम हो आपको वो थोड़ा तोड़ के या थोड़ा घुमा फिरा के आपको इक्वेशन दे सकते हैं आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा और पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ठीक है तो जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो जो आपके क्वार फॉर्म में दिख ना रही हो तो पहले उसको क्या करोगे आप सॉल्व करोगे सॉल्व करने का मेथड क्या है इसमें कि जनरली पहले हम क्या करते हैं वेरेबल्स पार्ट को एक तरफ लाते हैं इसमें वेरेबल पार्ट पहले से एक तरफ है फिर उसमें क्या लो आप, आपका एल्सियम लो ठीक है एल्सियम लेंगे तो इसके बोने वन लेंगे यहाँ एक्स एल्सियम आ जाएगा तो एक्स को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ये वन का वन होगा इक्वल टू थ्री ठीक है इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि इस एक्स से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्व टू थ्री एक्स क्लियर अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस थ्री को क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए तो मीन इस थ्री को भी तो लिखा लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस इतना हो गया तो इतना करने के बाद भी एक स्टेप बाकी है कि जो आपके क्वाड्रिक इक्वेशन है वो आपका वेरिएबल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जबकि यहाँ पे क्या वेरिएबल एक्स स्क्वायर है फिर एक्स वाला आना चाहिए मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए आना चाहिए तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखा हूं आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो आपका बन गया आपका क्वाड्रिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में एज यू कैन सी हियर कि आप मैच करोगे जनरल फॉर्म से तो सेम बन गई है जब क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाए ठीक है उसके बाद इसके सोल्यूशन निकालने की बारी आती है अब सॉल्यूशन निकालने से पहले आप क्या कर सकते हो माना आपको कंफ्यूजन में माना आपको मेथड ढंग से नहीं आता ये जो आपके सॉल्यूशन निकालने के हैं तो आप क्या करो पहले ट्राई करो कि उसके रूट्स हैं भी या नहीं मतलब उसम
अदरवाइज नहीं भी निकालो तो चलेगा बट जहां पूछा जाएगा कि इज इट वेदर इट इज इट हैज रूट और नॉट वहां आपको निकालने ही पड़ेंगे बट यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है सो यहां पे रूट निकालने की जरूरत है सोल्व करते हैं इसको किसी भी मेथड से हम के सकते सोल्व कर सकते हैं क्लियर बेसिकली आपको फर्स्ट मेथड जनरली आपने हर जगह यूज किए हैं ठीक है सेकेंड मेथड भी आपने यूज करने हैं बट यहाँ पे मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा चला जाएगा मैं सीधा कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ थर्ड वाला क्वाड्रिक फॉर्मुला क्वाड्रिक फॉर्मुला मेथड के लिए पहले आप क्या निकालते हो ए बी सी निकालते हो यहाँ से इस इक्वेशन से तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो ए क्वेश्चन तो आपका आ गया वन बी क्वेश्चन तो आ गया माइनस थ्री एंड सी क्वेश्चन तो आ गया वन ठीक है अब आपका निकलता है इसमें क्वाड्रिक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है एक्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दिस इज योर क्वाड्रिक फॉर्मूला अपॉन टू ए ठीक है इतना करने के बाद आप इसमें करोगे कि माइनस बी माइनस बी ये रहा और माइनस थ्री ये रहा तो बी की माइनस थ्री तो माइनस माइनस थ्री बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर ये बन जाएगा नाइन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन ठीक है तो अपॉन टू ए टू ए मीन टू इंटू वन इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइन माइनस फोर अपॉन टू ठीक है नेक्स्ट स्टेप इसको सोल्व आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू बन जाएगा आपका थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइन में से फोर गया आपका बचेगा फाइव तो अंडर रूट फाइव अपॉन टू क्लियर तो यहां इसके बाद रूट फाइव की वैल्यू निकल नहीं सकती है तो इसलिए इसका दो आंसर हो जाएंगे एक होगा एक्स इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू और एक हो जाएगा थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू क्योंकि प्लस का रे माइनस का दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रिक इक्वेशन या दिस इक्वेशन क्लियर तो जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसका सेकेंड दो क्वेश्चन इसमें आपका लास्ट एक्साइज जो मैंने प्रीवियस एक्साइज दी थी आपको एज अ होमवर्क के लिए उसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं एक क्वेश्चन यही है जिसको आप ऐसे कर लोगे दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का उसमें भी एलसीएम लेना सोल्व आउट करना उसको ठीक है तो वहां से आपको क्या जाएगा वो सोल्व हो जाएगा क्लियर सो ये समझ आ गया होगा मे भी आपके कि जब भी आपका इक्वेशन क्वाड्रिक फॉर्म में नहीं हो तो पहले उसको क्या बनाओगे क्वाड्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ठीक है क्वाड्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तब आप उसको क्या करोगे किसी भी फॉर्मुले से क्या करोगे सोल्व आउट करोगे उसका सोल्यूशन निकालोगे ठीक है ये समझ आ गया ठीक है अब आपका क्या करेंगे इसका हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का सेकेंड पार्ट क्या है आपका सेकेंड पार्ट इज दैट कि आपके जो क्वाड्रिक एक तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें सिंपली क्वाड्रिक इक्वेशन पहले फाइंड आउट करनी सीखी थी कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रिक है नहीं उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हमने क्वाड्रिक क्वेश्चन से सोल्यूशन फाइंड आउट करने सीखे थे फिर उसके बाद नेचुरल रूट निकालने सीखे थे फिर आज हमने कोई भी अगर क्वाड्रिक फॉर्म में नहीं है क्वाड्रिक फॉर्म बनाना उसे सोल्यूशन निकालने सीखे अब आपका लास्ट है इसमें कि अगर आपके क्वाड्रिक इक्वेशन और टिपिकल टर्म में आ जाए कि वो डिफिकल्ट लेवल में आ जाए कि वो प्रॉपर क्वाड्रिक फॉर्म ना दिखे पर उससे हम क्वाड्रिक फॉर्म बना सकते हैं ठीक है मींस कि आपका लेवल धीरे धीरे क्वाड्रिक से क्या हो रहा है डिफिकल्ट लेवल में जा रहा है तो डिफिकल्ट इससे डिफिकल्ट लेवल क्या होगा कि आपका इक्वेशन भी ना देखे वो कैसे दे दे वर्ड प्रॉब्लम दे दे ठीक है यहां तो आपको सिंपल इक्वेशन दे तो रखी थी पर आप क्या देंगे आप सिंपल आपको वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे और उससे बनानी है आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है ठीक है तो ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है आपके क्वाड्रिक इक्वेशन सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में ही हो वो सिंपल इक्वेशन के बदले ऐसे भी हो सकती है थोड़ा डिफिकल्ट टर्म में और उससे डिफिकल्ट टर्म में क्या होगी हो कि इक्वेशन गिवन ही ना हो सीधा आपको क्या हो वर्ड प्रॉब्लम हो ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम से भी हम क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं वो ध्यान रखना किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से जब हम इक्वेशन फॉर्म कर जरूरी नहीं है ये ध्यान रखना कि क्वाड जरूरी वर्ड प्रॉब्लम से जरूरी नहीं है कि आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन ही फॉर्म हो कुछ भी फॉर्म हो सकता है तो पहले तो माइंड से ये सेटअप निकाल दो कि आपका जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसे क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनेगी सिंपली आपका एम ये होना चाहिए कि आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है और उससे इक्वेशन निकालना जैसे भी इक्वेशन निकले बस इक्वेशन निकालना ठीक है अब आपका ये एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी मैंने आपका उन्होंने बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन वन मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ ठीक है ये दो स्टेटमेंट आपके समझ आए होंगे एंड फाइंड लेंथ ब्रेथ ये तीन स्टेटम
तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करो तो मैक्सिमम टाइम आप क्या देखना कुछ कुछ अलग क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ मतलब स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उनमें अलग ही मेथड लगते हैं पर बेसिकली जो मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम होगी उनमें यही मेथड यूज करना जो मैं आपको बता रहा हूं तो मेथड क्या है फर्स्ट स्टेप यह होगा आपका कि जो चीजें आपको तो पूछी गई हैं उनको आपने वेरेबल ले लेना लेट करके लेट करके उनको वेरेबल मान लेना है एज लाइक इन दिस क्वेश्चन हमको दो चीज पूछी गई है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ तो जो चीजें पूछी गई है पहला स्टेप क्या होगा आपका उनको वेरेबल के टर्म में रिप्लेस करो ठीक है तो पहला स्टेप में कर देता हूं कि लेट लेंथ इक्व टू लेट लेंथ इक्व टू ले लूंगा मैं आपका क्या एक्स एंड ब्रेथ इक्व टू ले लूंगा आपका वाई क्योंकि दो चीजें पूछी गई दोनों चीज मैंने एक्स और वाई ले लिया ठीक है इतना क्लियर अब सेकेंड स्टेप कि उन्होंने क्या बोला है एरिया अब देखो जब इतना पढ़ लोगे उसके बाद आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ना है पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है तो पहले स्टेटमेंट से इसमें पहले एक इक्वेशन फॉर्म होगी दूसरे स्टेटमेंट से दूसरी जितने स्टेटमेंट गिवन होंगे उतने ही इक्वेशन फॉर्म होगी स्टेटमेंट का पता कैसे लेगा जहां फुल स्टॉप लगे होंगे वो पूरा एक स्टेटमेंट बनेगा उस पूरे स्टेटमेंट से एक एक इक्वेशन फॉर्म होती रहेगी जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पहले यार स्टेटमेंट है यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया तो मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म हो जानी चाहिए फिर दूसरा स्टेटमेंट ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो मीन्स इस दूसरे स्टेटमेंट से दूसरी क्वेश्चन फॉर्म होनी चाहिए मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही या वर्ड प्रॉब्लम देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि इसमें कितनी इक्वेशन फॉर्म होगी ठीक है तो पहले स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं कि आपने लेंथ और ब्रेथ को वेरिएबल मान लिया अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपने जो सेकेंड स्टेप क्या है कि जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा है उसको किसमें इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो उसने बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लोड इज 528 क्या बोला उसने जो एरिया है एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर ये एरिया दे रखा है ठीक है एंड एज वी नो दैट एरिया क्वेश्चन क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ठीक है तो एरिया कितना दे रखा है आपको 528 ये एरिया दे रखा है लेंथ कितनी ले रखी है आपने x और इनटू ब्रेथ कितनी दे रखी है y तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स वाई इक्वल टू फाइव ट्वेंटी एट इसे इक्वेशन वन बोल दिया ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई ठीक है कुछ ही बने बस इक्वेशन बन जानी चाहिए आपकी ये ध्यान रखना क्लियर इतना समझ गए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो गई अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं हम ठीक है पहला स्टेटमेंट पहला स्टेप सॉरी पहला स्टेप क्या होगा आपका कि जो आपको फाइंड आउट करनी है उसको वेरेबल मान लो इनके भी नंबर मिलते हैं लेट करने वाले पॉइंट के भी नंबर मिलते हैं एग्जाम में स्टेप मार्किंग में सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका जो पहला स्टेटमेंट उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो ठीक है अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो इफ लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज ध्यान रखना जहां भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है मैक्सिमम टाइम्स इन वर्ड प्रॉब्लम जहां भी आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो उसका मीनिंग इक्वल टू का साइन होता है हेल्पिंग वर्ब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इज एम आर वर्ज वर्ब ठीक है विल बी सेल भी होते हैं आपके तो जहां भी ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो इज एम आर वर्ज वर्ब हैज है सेल विल ठीक है तो इनकी जगह आपको क्या साइन लगाना है एक प्लस टू का जैसे मैंने यहां पे भी लगाया है एरिया ऑफ प्लॉट इज 528 ठीक है तो इसकी जगह मैंने इक्वल टू लगाया यहाँ पे और एरिया एरिया बोला है इज क्या होता है एल इंटू एरिया की जगह मैंने 520 ट्वेंटी लिख दिया वो लिख दिया अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है लेंथ ऑफ प्लॉट इज जो लेंथ है प्लॉट की इज मीन्स इक्व टू तो लेंथ क्या है आपका क्या ले रखा आपने एक्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसको हम ए बोलते हैं तो क्या बोला उसने जो लेंथ है प्लॉट की जो एक्स है वो इज इज मीन्स इक्व टू मैंने बोला है कि क्या बोला है जो लेंथ प्लॉट क्या है वन मीटर मोर देन ब्रेथ ब्रेथ से एक मीटर क्या है ज्यादा है तो मोर देन के लिए हम प्लस करते हैं लेस देन के लिए माइनस करते हैं इंक्रीज के लिए प्लस करते हैं आपने पढ़े होंगे टाइम्स जब भी होता है फोर टाइम्स फाइव टाइम तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है ये चीजें ध्यान रखना जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है प्लस डिक्रीज हो रही है माइनस ठीक है टाइम्स में बढ़ रही है बोलेंगे इतने टाइम से टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि मोर देन वन बोला है तो वन मोर देन है किससे ब्रेथ से ब्रेथ मीन्स वाई से ठीक है तो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन फॉर्म हो गई देख रहे हो आपको क्वेश्चन फॉर्म होना यहाँ पे क्लियर इतना क्लियर हो गया आपका तो एक क्वेश्चन बन गई अब क्या आपका नेक्स्ट स्टेप कि जब ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है तो इनको चाहे सेकेंड को फर्स्ट में पुट करो चाहे फर्स्ट को सेकेंड में पुट करो यहाँ पे हम की सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकली है दिख रहा है ये x ये पूरा निकला है तो इस वैल्यू को यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी एक्स वाई इक्व टू फाइव ट्वेंटी एट तो एक्स की जगह क्या पुट करना आपको ये x की जगह क्या लिखना है y प्लस वन 
तो यहाँ पे एक्स की लिख देंगे हम वाई प्लस वन और इन टू इसके साथ क्या हो रहा है वाई हो रहा है इक्वल टू फाइव ट्वेंटी एट ठीक है अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू फाइव ट्वेंटी एट ठीक है और इसको उधर जा लो क्योंकि आपका जो पार्टिक बनती है वो इक्वल टू क्या जीरो बनता है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो आपकी क्या बन गई है क्वार्टिक इक्वेशन बन गई है और जब आपकी क्वार्टिक इक्वेशन बन जाए उसके बाद तो सबसे इजी पॉइंट है आपका कि इनमें से कोई भी तीर कोई सिवे एक मेथड लगाओ और उसका आंसर निकालो ठीक है क्योंकि हम बहुत सफाल ये क्वार्टिक इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करना बहुत बार सीख चुके हैं तो ये आपके मैं छोड़ रहा हूं कि इसके आगे का पॉइंट आपने खुद अटेम्प्ट करना है ठीक है ठीक है ध्यान रखना वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि जो आपके फाइंड आउट करनी है वैल्यू उनको आपने वेरिएबल में लेने एक्स और वाई सेकेंड स्टेप जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आप क्या बनाओ इक्वेशन में कन्वर्ट करो और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करो मैथ्स के आपको लॉजिक्स याद पता होने चाहिए या कैसे करके कन्वर्ट करेंगे ये आपको आना चाहिए जितने आप इसको रिपीट करोगे जितने बार आप इसको ट्राई करोगे उतना आपको इजिली आते रहेंगे ठीक है जरूरी नहीं है आपको एक बार क्वेश्चन आ जाए तो आपने मुझे आगे छोड़ दिया इसको दोबारा से रिपीट करो मीन्स आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन इस तरीके से होने चाहिए आपको क्लियर तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपका सोल्व होगा ये क्वार्टर क्वेश्चन बनेगी क्वार्टर क्वेश्चन के आपने क्या निकालना सोल्यूशन निकालना है सोल्यूशन निकाल के इसके क्योंकि कितने सोल्यूशन आएंगे दो आएंगे ध्यान रखना अब क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ की बात आ रही है मे बी आपका नेगेटिव आंसर आ जाए तो में नेगेटिव को छोड़ देना नेगेटिव को छोड़ने का रीजन क्या है क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेथ कभी भी माइनस या आपके जो एक्चुअल लाइफ की चीजें हैं जैसे लेंथ ब्रेथ हो गई है किसी की हाइट पूछ दी है ठीक है किसी की विर्थ पूछ दी है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं तो इसलिए नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव वाला केस लेके चलते हैं ठीक है तो फिलहाल आप क्या करना इसका आंसर निकालना कि लेंथ और ब्रेथ क्या आएगी ठीक है ये चीज ध्यान रखना नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि ये करने के बाद आपके इसमें एक ही टाइप का वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ये आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड है मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम आपके बहुत टाइप के हो सकते हैं एज लाइक मैंने लिखे नंबर्स वाले वर्ड प्रॉब्लम होंगे नंबर्स वाले वर्ड प्रॉब्लम मीन्स मैंने बोल दिया कि दो कंजिक्यूटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट फाइव ट्वेंटी एट है ठीक है तो कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट नंबर वाली बात आ गई पे और उनका प्रोडक्ट बोल रखा इतना है तो पहले नंबर कंजिक्यूटिव नंबर लेने पड़ेंगे तब उनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा वो बताऊंगा मैं आपको ठीक है नंबर्स के अलावा और नंबर वाले क्वेश्चन के सोचते हैं कि बोल सकते हैं कि दो नंबर का स्क्वायर का सम इतना है और उनका प्रोडक्ट इतना है तो नंबर के बारे में जब बात होगी तो नंबर वाले क्वेश्चन सेकेंड एज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं एज वाले आपने मेरे ख्याल से नाइन्थ क्लास में कुछ सीखे हैं कि जैसे आप क्या था कि फादर की एज उसके सन की एज की इतने टाइम से ठीक है तो वहां भी आपका यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता बना सकता है एज के अलावा स्पीड वाले क्वेश्चन भी है आप जब बुक देखोगे आपका क्वार्टर क्वेश्चन का चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम तो उसमें स्पीड वाले क्वेश्चन भी है स्पीड वाले थोड़े डिफिकल्ट है तो उनके बारे में आपको बाद में उठाऊंगा मैं आपको ठीक है एंड लास्ट बचते हैं आपके मिसलिनियस क्वेश्चन ठीक है तो ये कुल मिला आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टेंथ क्लास में इन क्वाड्रिक इक्वेशन तो आपको ये करने हैं समझने हैं अगर पहले इनको खुद करके देखो वर्ड प्रॉब्लम के ठीक है लास्ट में मैं तो कराऊंगा ही आपको बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करो कि आपसे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं जितने भी हो पाए इट्स गुड नहीं हो पाए तो मैं एक तरफ से स्टार्ट करूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में ठीक है ध्यान रखना बट बिफोर ये स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखो कि जब भी आप मैथ्स की वीडियो सुनने के लिए बैठते हो तो अपने पास एक कॉपी और पेन और बुक्स ओपन जरूरी हो चाहिए तभी आपको चीजें समझ आएंगी ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही काफी है आज हमने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज फर्स्ट थिंग हमने जो सीखा वो सीखा कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे करके क्वार्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और तब तो उसके सोल्यूशन निकालेंगे सेकेंड थिंग हमने सीखा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करेंगे ठीक है एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बताई भी है उसके अलावा मैंने बताया कि आपके चार टाइप की वर्ड प्रॉब्लम होती है ठीक है इनमें से मेनली आपको ये एज वाला नंबर वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए क्योंकि ये आपके नाइन्थ क्लास में भी आपने किए हो ठीक है डेट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू